Bagus sepatus. Bagus sepatus. Bagus ka? Bagus damit. Ali ka rito. Sabi ka sa akin. No, wala kayo. Wala tayo sa akin. Hindi. Nagugulat ako sa bumuyang-yang sa harapan ko eh. Pare, show sports to. Oo. Oh, oh. <laughs> Nafi-film mo ba? Na. Parang holiday pa eh. Oo. Oh, parang hirap buhatin ng papapasok eh. No? Kaya Pero ano? kailangan natin magtrabaho. So, kailangan kaya 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 na Paul, Bo, si Paul. Marami yung maasa. Mabuhay Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at World. Ngayon po ay araw ng uh, Webes. Oh. <laughs> Ados ng Enero, taong 2014. Yung iba, basyon pa. Simula na po ng pagbabago. Simula po ng pagtahak sa tuwid na landas. Yung iba nga eh, parang hindi pa matanggap eh. Trabaho na eh. Samahan niyo po kami sa susunod na isang oras. Dito po sa inyong alternatibong news ka sa hapon. Ako po si Snow Badwa. Sa amin kayo ang nasusunod sa mga balita dahil alam namin kahit sa dyaryo ito ang inyong unang binubuklat. Ako naman si Dennis Principe. At ito po ang PTV Sports. Sa ulo ng ating mga nagbabagang sports balita. Reigning WBO light welterweight king Ruslan Provodnikov at former two-time world champion Amir Khan. Kapwa nagpahayag ng kahandaang sagupain si Pinoy Boxer of the Decade Manny Pacman Pacquiao. 29th death anniversary ni boxing great Gabriel Flash Ilorde. Ginugunita ngayong araw. Mas mahabang preparasyon para sa FIBA World Cup bound Gilas Pilipinas National Team. Hangat ng samahang basketball ng Pilipinas BP. The Tron Blaze Boosters coaching staff. Hindi makapagbigay ng timetable sa hardcourt return ni star center Junmar Fajardo. At DeMar DeRozan led Toronto Raptors. Nagrehistro ng kauna-unahang four-game winning run sa kasalukuyang season ng National Basketball Association o NBA. Yan po ay mga headlines pa lamang. Detalye ng mga nag-uumusok na sports balita. Narito na. Tayo po yung natitinig din ng live sa DCSR Sports Radio 918 sa snowbadwa.com at napapanood worldwide via internet streaming sa www.ptv.ph Sa boxing, habang nakaabang po ang lahat sa kung ano ang magaganap sa negosasyon ni Namani Pacquiao at Floyd Mayweather Jr., dalawang fighters naman po ang nagpahayag ng interest na labanan ng Pinoy ring icon. Ang isa po ay protege ni trainer Freddie Roach at ang isa naman ay dati ring hawak ng pamusong American cornerman. Alamin ho natin kung sino sila sa report ni Miss Christabel De Leon. Todo panalangin ngayon si five-time trainer of the year Freddie Roach na sana'y huwag matuloy ang salpukan ng kanyang dalawang prize few bills. Isa kasi si WBO light welterweight champion Ruslan Provodnikov sa mga nireto ngayon bilang posibleng next opponent ni Manny Pacquiao. Sa katunayan, mismo ang manager ni Provodnikov ang nagpahayag ng agustuhang ibitaw ang Russian hard hitter kay Pacquiao. Inamin ni Vadim Kornilov na nakikipagnegosasyon sila ngayon sa kampo ni Juan Manuel Marquez pero kapag walang nangyari dito ay posibleng hamunin umano nila ang Team Pacquiao. Sa panig naman ni well-known boxing analyst attorney Ed Tolentino, magandang moral booster para kay Pacquiao ang Provodnikov fight pero hindi niya sinasantabi ang influensya ni Roach. Pwede mangyari ito dahil una-una, eh, both are under the uh, promotional wings of uh, Bank Arum ng top rank promotions. Mm-hmm. Ang malalagay dito sa alangan ni eh, si Freddie Roach. Ano? Sa pagkat uh, top 4 tinitrain niya ang dalawang boxingerong ito, no? Pero this is not the first time that it will happen no, na ang isang trainer ay maglalaban ng kanyang dalawang parehong boksingero. Naniniwala rin si Atty. Ed na muling lalabas ang knockout power ni Pacquiao kung bababain niya sa 140 pounds ang alinman kina Provodnikov at Amir Khan. Iyon ang sinasabi ng maraming ekspertos. No? No? Maging si Emmanuel Stewart, ang paniwala niya, yung mga 140 pounders, doon ang bilis at ang lakas ni Manny Pacquiao. Ano, pero ang sebe, sabi nga natin, tumatanda na rin si Manny Pacquiao, pag nagkakaedad ka na, syempre, the last thing you want to do is uh, mag-trim down pa sa timbang. You just have to, ika nga, eh, adapt naturally sa iyong uh, timbang. At pabigat ka ng pabigat, so yun, mabot na siya ng uh, 147. Uh, pero really, kung tayo tayo tayo, you want him to test 140. Again, ang problema, the big money fighters are in the vicinity of 147 pounds. 
Sa kanyang siyam na laban sa 147 pounds, dalawang stoppage wins pa lamang na itatala ni Pacquiao at ito ay kontra Oscar De La Hoya at Miguel Cotto. Pero sa 140 pounds, dalawang rounds lamang ay tinagal sa kanya ni British Tuffy Ricky Hatton. Para sa BTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Samantala naniniwala naman si boxing analyst attorney Ed Tolentino na walang kapanapanalong si Amir Khan kay reigning WBC welterweight King Floyd Mayweather Jr. Ito ay kung ang British boxer ang hihiranging next challenger ng undefeated American champion. Narito ang aking report. Minaliit ni well-known boxing analyst attorney Ed Tolentino ang chance ni British boxer Amir Khan na sakali man na siya ang piliin ni pound for pound King Weather Jr. bilang May 3 opponent sa Las Vegas. Ayon kay Tolentino, walang matibay na credential si Khan pagdating sa mga top marquee fights kahit na naging world champion ito sa dalawang magkahiwalay na division. Yung aking paniniwala ano, dahil sinasabi ni Floyd Mayweather na si Manny Pacquiao is not a worthy challenger para sa kanya dahil nakala sa panantalo, ano, na knockout sa kanya mga huling laban pero ganito rin ang halos ang credentials ni Amir Khan mas malala pa Dennis because uh, in the case of Amir Khan he got knocked out by fighters who were not even supposed to beat him Noong isang linggo ay inanunsyo ni Khan na kanya nang pinirmahan ang fight contract na ipinadala sa kanila ng kampo ni Mayweather Kinukumpirma lamang nito na mayroong formal na negosasyon sa pagitan ng dalawang kampo bago ito ay puro patudsada lamang sa Twitter ang ginagawa ni Mayweather sa mga kadivisyon nito tulad ni na Marcos Maidana ng Argentina, Manny Pacquiao at maging si Khan. Yes, there appears to be talks. Uh, kaya lang, alam mo, sabi ko nga kay uh, American, if we're going to advise American, make sure it has the uh, signed, the signature, the imprimatur of Floyd Mayweather because Mayweather, pa sa init ng hangin, nagbabago ang kanyang posisyon eh, no? So, if I were him, I do not rely on uh, an offer from the Mayweather camp secure the signature of Floyd Mayweather because uh, the camp of Mayweather can change its moon. Uh, way faster. Nairiserba na ng television network ni Mayweather na Showtime ang May 3 play date para sa undefeated American champion. Marami pa din sa mga boxing fans ang umaasa na matutuloy ang laban ni Pacquiao at Mayweather ngayong taong 2014. O yung mga fans ni Raver Cruz at ni Rodion Cruz at Dayan Medina nanonood sila sa ating ngayon sa Baguio. Sa boxing pa rin, ginugunita ngayon ng Philippine Sports ang 29th death anniversary ng pinakamaalamat na boxer ng bansa. Siya ay walang iba kundi si legendary boxer Gabriel Flash Ilorde na pitong taong humawak ng World Super Featherweight Crown. Para sa detalye, narito pong muli si Miss Cristabel de Leon. Sa kanyang 29th death anniversary, Tunay na hindi pa rin nawawala sa ating kamalayan ang tagumpay at karangalang ibinigay sa bansa ni boxing legend Gabriel Flash Elorde. Ayon sa kanyang manugang na si Liza Elorde, ito ang dahilan kung bakit kada taon ay may pag-alaala na ginagawa ang kanilang pamilya para sa boxing great. Si Elorde ay ang pinakasikat na boxer ng Pilipinas kung saan nagawa niyang paghariaan ng pitong taon ang World Super Featherweight Division. Marami naman din napupunta yung ibang mga boxers, so okay lang naman kasi madami din naman yung mga boksingero na andito sa, I mean, in our compound. Plus yung mga sisters nga, saka yung mga kapitbahay. So they join us kung sino nalang ako makaalala. <laughs> Taon-taon ay may banquet of champions rin ay sinasagawa ang Elorde clan tuwing kaarawan ng tinaguri ang The Flash. That's our wish na uh, hindi mawala because it's something that should be emulated din na so, gusto sana namin na maalala lagi si Daddy every January 2. So, we are very thankful na may, may, may mga may media na nag, hindi pa rin nakakalimot na binabanggit pa rin si Daddy because that's very, very important for us. And doon din sa mga gustong sumunod kay Daddy ng mga boxers. Si Lorde ay pumanaw noong January 2, 1985 sa edad na 49, sanhi ng lung failure. Para sa PTV Sports, Cristabel De Leon, Telebisyon ng Bayan. Di pa tayo sa basketball upang maabot ang asam na respectable finish sa FIBA sa Spain sa Agosto. Balak ng samahang basketball ng Pilipinas at Gilas Pilipinas coaching staff na makipagpulong agad sa pamunuan ng Philippine Basketball Association o PBA. 
Nakakuha ng Queston sa World Cup ang PBA Bat Gilas Pilipinas sa bisa ng kanilang silver medal finish ng sa FIBA Asia Men's Championship noong Agosto. At hangad nila na magkaroon ng mas mahabang preparasyon para sa pagsabang sa prestigyosong torneo. Narito ang report ni Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Kung si Samahan Basketball ng Pilipinas President Manny V. Pangilinan ang masusunod, gusto niya makipagpulong na sa PBA sa mga susunod na araw. Ito'y upang balang kasi ng plano para sa preparasyon ng FIBA World Cup bound Gilas, Pilipinas. As soon as Scott forms his team, uh, which will have to be in consultation with the PBA, ayun, training schedule na sila dapat, no? uh, starting early this year sana. Nagpahiwati green si Pangilina na nais ni National Coach Shot Reyes na i-exempt sa third conference ng PBA ang mga players ng Gilas team. Bukod pa rito, balak rin umano nila na lawakan ng bahagya ang national From what I hear, I'm hearing from Shot, uh, hiningi niya at around two to three months before the, the start of the World Cup, no? So, kung papayaga ng PBA, yung mga players, at saka kanilang home teams, ideal 2 to 3 months daw. So, that means the members of the national team might might have to be absent from the uh, third, third season, di ba? Ang FIBA World Cup ay mangyayari sa Spain simula August 30 hanggang September 40. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Sa PBA, tila determinado si Raynor Shanelasto Painters Guard Gabe Norwood na pawiin ang pagdududa ng mga fans sa kanyang kakayahan sa loob ng hardcourt. Sa katunayan, sa halip na magmukmok ay ginamit na motibasyon ng 6'5 former George Mason University stalwart ang pambabatikos ng ilang fans para magpakita siya ng impresibong performance sa PBA. Nagbabalik si Ms. Ria Arevalo ng Sports Radio 918. Inamin ni Raynor Shine Elasto Painter star guard Gabe Norwood na ang pambabatikos ng mga fans ang isa sa mga dahilan kung bakit in basketball ang itinapamalas niya ngayon sa PBA. Buhat ng huguti ng Raynor Shine bilang top overall pick noong 2008 PBA draft, madalas na questionin ng mga fans ang tapang ng puso ng 6'5 Phil American Cager. Malimit kasi na hindi maaasahan ng team si Norwood sa mga closing minutes ng laro. Yeah, we, we've been playing well, so that's the biggest thing to kind of carry our momentum into the new year. And, you know, we have four more games, so we want to put ourselves in a position to be in the top two. I'm a lot more, I guess it's the comfort. I'm comfortable, and I feel like I was real, well rested after FIBA Asia and getting into the conference. Hindi rin itinanggi ni Norwood na isa sa kanyang asam ay ang masikwat ang All-Filipino Cup title. Noong nakaraang season ay nakarating sa finals ng Philippine Cup ang Rain or Shine, pero winalis sila ng talk and text drop ang texters for games to nothing. I uh, hope so. Okay, we want to get Coach Yang that All-Filipino title. He hasn't got one, so we want to do that for him. At ngayon ngang umani ng tatlong magkakasunod na panalo ang Elasso Painters, Nananalangin ng mga fans ni Norwood na sana'y magpatuloy ang kanyang magandang performance tungo sa pagkopo ng kanilang kauna-unahang kampiyonato sa prestigyosong Open Conference. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Sports Radio 918. Samantalang tila madilis ka rin naman ang dapat sana'y pagbabalik aksyon sa Enero a 8 ni Injured Patron Base Booster Center Junmar Fajardo. Ito'y dahil maging ang coaching staff ng Petron ay hindi makapagbigay ng timetable hinggil sa hardcourt return ng 6'11 star slot man. May report si Sports Radio Senior Correspondent Cecil Kimla. Wala pa rin nakakaalam kung kailan maaari magbalik aksyon si Petron Blaze Boosters big man Junmar Fajardo. Sa katunayan maging si Petron Coach G. Abanilla ay walang direktang tugon sa tanong kung kailan ulit nila makakasama ang 6'11 Cebuano Slotman. Ah, wala. Day to day pa. Day to day. May meron kaming, ano, meron kaming target. Gusto namin maglaro sa, sa January 8. Mm-hmm. Gusto namin kahit na sandali lang para ma-feel happen. Si Fajardo ay nagtamo ng sprained MCL noong December 24. Isang araw bago ang pinakaabang showdown nila ni Barangay Hinebra San Miguel Center, Gregory Slaughter. 
Sa ngayon ay aminado si Abanilla na day-to-day ang assessment nila sa injury. Day-to-day, pero sa ngayon, matagal pa naman yung A8, eh, di ba? Uh-huh. Dos pa lang naman ngayon, eh. Uh-huh. So, eight pa yung game namin. Uh, this will give us enough time to make an assessment. Uh-huh. Pero, one thing for sure, ayun namin biglain yung mama. Baka mamaya, mas lalong mapatagal pa, eh. Ang 24-year-old na si Fajardo ang isa sa pinaka-importanting haligi ng Petron System kung saan sa kanya umiikot ang opensa at depensa ng team. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Sa PBA pa rin, walang katotohanan ang balitang may namumuong alitan sa pagitan ni na Global Port Batang Pierre Star Guard Solomon Mercado at rookie sensation Terence Romeo. Isang tao po mula sa kampo ni Romeo ang nagsabi sa PTV Sports na tila hindi pinapasahan ng bola ni Mercado ang 2013 fourth overall all pick. Sinisi pa nga ng naturang source ang di umano'y masakit sa matang 3 out of 17 field goal shooting ni Mercado sa dinanas na pagkatalo ng Batang Pierre kontra Barraco Bull Energy noong linggo. Pero para kay Mercado, wala siyang masamang tinapay kay Romeo at siya pa nga niya ang tumatayong mentor ng dating FEU King Tamarao. Hindi rin ikinasama ng loob ni Mercado ang komento ng ilang supporters ni Romeo dahil dito anya ang passion na manalo ng kanyang teammate. Sa amateur basketball, muling sumalang sa team practice ang NLEX Road Warriors para sa kanilang asam ng muling pagarihan ng PBA D-League Aspirants Cup. Huling nakita ng aksyon sa laban kontra Big Chill Super Chargers noong Disyembre a dos. Makakatapat ng Boyet Fernandez tiered team ang Wangs Basketball Couriers sa darating na Martes. May report si Miss Judith Karinga lang Sports Radio 918. Matapos ang halos isang buwang pahinga, unti-unti nang nagbabanat ng buto sa ensayo ang NLEX Road Warriors. Ang defending PBA D-League Aspirants Cup Champions, ay huling sumalang sa aksyon noong December 2, katapat ang Big Chill Superchargers. Ito'y dahil nagbigay daan sila sa partisipasyon sa SEA Games ng ilan sa kanilang mga players. Sa panayam ng PTV Sports, inihayag ni Coach Boyet Fernandez na sa kabila ng matagal na pagkakahiwa-hiwalay, tiwala siya na madali nilang makakapa ang tamang forma na naghatid sa kanila sa kampiyonato ng Aspirants Cup noong nakaraang season. I do trust my players, syempre. May tiwala naman ako sa kanila nakakaya. Wow. Pero it's up to, siyempre, kung ano magiging sitwasyon. Hindi rin natin wow. alam. Kung, siyempre, alam ko rin na nagpa-practice din yung ibang teams. Malakas din sila. So, uh, titignan ko lang kung ano magiging nangyari. Wow. Samantala, naniniwala naman si forward Jake Pascual na nakatulong ng malaki sa kanila ang SEA Games participation dahil lalong lumabas umano ang kanilang tapang at butom na magwagi. Oo, oh, umpiyasa ako ngayon. Umpiyasa ako ngayon sa uh, last conference. Oo, oh, maraming tulong sa uh, mabus up yung energy namin, tayo po, yung tiwala namin sa sarili. Ayan, ganyan, ganyan. Matapos na kumupo ng ginto sa Myanmar Sea Games noong isang buwan, personal glory naman ang para sa Road Warriors ang asam ngayon ni Pascual at ng iba pang mga alagad ni NLEX President Rodrigo Franco. Para sa PTV Sports, Judy Karingal, Sports Radio 918. Samantala, muling dinalaw naman ni Blackwater Sports Team Owner Jusel Dossi ang mga biktima ng Super Bagyong Yolanda sa Tacloban City. Ito'y upang magbigay ng relief goods at tumulong sa rehabilitasyon at muling pagbangon ng dati ay isa sa pinakamaungsod sa Eastern Visayas Region. Narito ang report ni Ms. Ann Camovinias ng Sports Radio 918. Dahil sa nakapanlulumong sinapit ang ating mga kababayan sa Tacloban City, nagpasya si Blackwater Sports Team Owner Jocel C. na magbalik sa lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda para magbigay ng ayuda. Unang dumalaw sa Tacloban City noong Nobyembre 22, kasama ang matataas na opisyales at ilang players ng PBA, aminado si C. na hindi nawala sa kanyang isipan ang kaawa-awang kalagayan ng mga residente ng nasabing lugar. Kukukinas, hindi ko makatulong, iniisip ko yan. Kaya sabi ko, nasa ground zero tayo. Sabi ko, immediately, sabi ko, ang talaga na natin, is a payload to help clean up the city. Tapos, sabi ko sa brother ko, let's have a fun drive. Let us help um, our supplier, the foreign. Oh. Tapos, whatever they raise, I will counter it. Which they did. 
Bukod sa pamamahagi ng relief goods, nagdonate rin si Yasi ng dalawang milyong pisong halaga ng payloader kay Tacloban City Mayor Alfred Romualdez. Naniniwala si Sina isa itong hakbang para sa mas mapabilis ang rehabilitasyon at muling pagbangon ng tinawag niyang dating paraisong lungsod. It will be the only second payloader in Tacloban. At least mag-double up yung, ano, yung speed ng pag-cleaning and clearing up for the development. Nakasama ni Sisa Biyahe patungong Tacloban City noong isang linggo ang kanyang may bahay na si Christine, gayon na rin ang iba pang opisyales ng Ever Bilena Cosmetics Company. Para sa PTV Sports and Camovinia Sports Radio 918. Oh, nang bugso pa lang po yan ang mga sports update na aming iahatid sa inyo. Oh, oh. may dadayo yung tayong bahay, Brad. Ay, kaninong bahay yan. Matthew Manoto. Uy, kailan mo yan? Of course. Oh, Agent that, ni... I know that guy. Agent you know. ni Japet. Oh, si Japet. Sila ni Marvin, siyempre. Oh, Partner sila, sila Marvin. ni Marvin. EMB... EMB... Ganda, parang... Para, alam mo, nung, nung nabuasan ka ng mga 10 pounds ngayong bakasyon, parang medyo kahawin mo na si Matthew. <laughs> <laughs> si Borgie na lang. Si Borgie na lang. <laughs> Oy, batiin ko Ma- lang. Ito. Matt, yung makalintal. Okay. Hindi pa ako tapos. <laughs> eh, okay, okay yun. <laughs> Pero ito, brada. Yung i- Bakit si Matt? Ano ba? Yung idol natin sa Camacho. Ah, sige, sige. Si, si, si Raver Cruz. Oh. Si Rodion Cruz. Oh. Ayan, tsaka si Diane Medina. Ay, ako, idol ko sa ganyan. Si John Cruz. <laughs> oh, yeah, si John Cruz. Si dude. Di Nanonood sa atin ngayon sa Baguio. Salamat sa inyong panonood. Ah. Kahit mga artista, pinapanood ninyo yung mga mukha. Isa? Ah, mukhang artista ba? Oh, thank you. <laughs> Unang sa gitsit pa lamang po yun ang mga sports update na aming iahatid sa inyo. At syempre, marami pang uh, mga usaping uh, sports exclusive dito lamang sa PTV Sports. Hi, I'm Jessica Sanchez and you're watching PTV Sports. Born with a famous family name and lineage, the grandson of former Philippine President Ferdinand Marcos, plans to revolutionize the landscape of sports management in the country with his sports agency, Espiritu Manotok Basketball Management, which he co-owns with Marvin Espiritu being the son of the Hall of Fame PBA coach Tommy Manotok and Ilocos Norte Governor Aimee Marcos Manoto has brought opportunities and challenges to this ISM middle school basketball coach who is also a UE Red Warriors assistant manager. I'm so privileged to visit the crib of sports agent Matthew Joseph Manoto. Come on guys, let's go. Hi, Matthew. Hey, Nicole. Hey, PTV viewer. What's going on? Welcome to my house, my humble home. Uh, come right in if you like. Here is the entrance area. Uh, to the right, you can see my bike, uh, which I use to get around the fort, which is, I think, ideal because I save gas, save, oh. save parking, uh, get a little bit of workout. Uh, I guess to your left and to your right is the uh, kitchenette area which I've never used. I haven't cooked a single meal here, unfortunately. This is a cute picture of me when I was at my cutest, I guess. Uh, and I was still, still fair. I don't know how I was that fair back then. I'm, I'm pretty moreno for good now. Uh, so that's my mom, obviously. How long have you been living here? Um, I think about two years, ever since I moved back from the States. Uh, got my own place. Uh, wanted to, I guess, for my parents. Yeah. How does it feel to, um, you know, live on your own? Um, I love it. It's just like, uh, you know, I don't have to worry about certain things. I mean, the, the, the drawback is I don't have a maid, yeah. uh, which I'm proud to say, because uh, <laughs> I do a little bit of the cleaning. Uh, but then obviously it gets messy. I wouldn't have it any other way, you know. Uh, I, I like the independence, I like the freedom, I like the privacy, I guess, you know. What would you say is your favorite spot at your home? Uh, I'd say either the bed or the couch, uh, usually on the bed and using my computer, or uh, on the couch, obviously, watching some TV or also on the computer. 
So just the most comfortable spots, obviously. All right, guys, now we're in my bedroom. Uh, this is where the magic happens, right? That's, where all, that's what they all say. But uh, no, not really. Uh, it's pretty small, obviously. You can see my shoes over there. Um, I have some Hanford stuff that they gave me. Uh, so you guys should, uh, I'm actually indoors Hanford. Uh, so you guys should uh, go out there and buy Hanford. Uh, sorry for the shameless plug. But um, there's my computer, obviously. Uh, I have to use that very often. Wardrobe's over here, shoes are there. Uh, I can see I got my LeBrons over there, uh, then some formal shoes and sneakers, the basics. So what else do you do here at home when you're here? Uh, mostly watch NBA games, PBA games, college games, try and scout for new clients. Uh, watch DVDs, obviously. I'm on the internet a lot. I think uh, all kids uh, my generation were all addicted to yeah. social media, right? I'm part of the MTV generation, <laughs> so uh, checking that a lot. Uh, on this Lazy Boy couch, which is actually pretty functional. Uh, both of the sides come up to a Lazy Boy, oh. so it's, pr it's pretty good. Uh, besides that, uh, I guess I eat. I eat, sleep, you know, all the basics. So, um, what do you like to do um, when you're not working? Uh, Play basketball, I mean, yeah, exercise a little bit. Um, obviously, like, all the regular stuff, like watching movies, listening to music, uh, hanging out with friends. Uh, just like having fun, pretty much. So, uh, you know, I, I find exercise, uh, obviously, with the adrenaline rush and such, uh, competing and joking around and with friends. It's fun. How would you describe yourself as a person? Um, pretty easygoing, uh, pretty level-headed. Uh, I don't know. I don't want to say any other adjectives that may. I, I feel like I'm floating my own boat too much. <laughs> I guess I'm very uh, eclectic in that I've I've grown up in, in various places, mm -hmm. so I, I feel like you know uh, my background has kind of shaped who I am, obviously. But I obviously, you know, my Filipino values remain, obviously, because uh, my mom taught me to be a good boy. All right, guys, now we're in my living room area, or here's my desk, I guess, uh, my dining table. Uh, and here's my TV, obviously. Uh, those are some of my trophies, which I use to bolster my ego when I'm feeling down. Uh, my printer. Uh, some DVDs, obviously, and some books. Uh, I have all of your guys' favorites, like Braveheart and Gladiator. Uh, but I actually love comedies, uh, so I usually try and just turn on a DVD at night and just have a few laughs before I go to bed. Uh, there's kind of my uh, what I use to uh, organize my thoughts and business plans, uh, but it doesn't update. It doesn't get updated enough. So you can see some ballers' names as well as some of our clients who uh, try to make sure we take care of, obviously, because. Uh, we're in the business of uh, customer service at the end of the day in, in terms of uh, sports agents. So I can see the trophies over there. Um, these awards are from what? Like, what sports do you do? Or? Uh, they're almost predominantly golf. Uh, I actually grew up as a very competitive golfer. Uh, my dad's actually one of the greatest amateurs, I guess you can say, in the Philippines. Um, um, so I, from, I started playing golf when I was about three years old. Uh, first tournament when I was five, so uh, golf was really my main sport, uh, and uh, I played for the junior national team, uh, as well as uh, NCAA golf in the States, so that's really my main sport, but I actually love basketball way more, because uh, I quit basketball to play golf, so kind of a frustrated basketball player, that's why, uh, thankfully I work in the industry now. So, just like every you're other. quite tall, you can be a basketball player. Yeah, I always wish I could have played UAP ball. Uh, I don't think I would have made PBA, but UAP would have been fun. Uh, but I went to school in the States, so uh, the competition there is a little stronger. So it's harder, yeah. What do you want to say to those people who, I mean, young people who want to be like you, like, you know, be an agent or a manager someday for athletes? 
Well, I mean, in terms of basketball, we'd love to work with anyone. You know what I mean? Uh, if, if you, uh, I guess, forward us any recruits or players, uh, you know, we'd love to work with you uh, and possibly always to compensate you to build a relationship for the future. Uh, but in terms of uh, becoming an agent, I mean, obviously you have to know your sport. Uh, you have to know the intricacies of the sport because you're talking to people who obviously, you know, are embedded in the sport. So you have to know what you're talking about. Um, and at the end of the day, as I said, it, it's customer service, you know, so you have to keep your, your guys happy. Thank you so much, Matthew. I enjoyed our conversation today. It was fun getting to know you. It was my pleasure. Thanks for coming. You. See you guys. Bye, PTV. Thanks. Sports agent Matthew Minotok is the man with a vision to producing the Philippines' best in basketball. Carving his own niche in the basketball world, he is definitely making his famous parents proud. Homecar continues to inspire featuring sports personalities, their dreams, their passions, and their homes. Thanks for watching. This is Nicole Ramos. See you guys next week. Ako po si Coach Boyd Fernandez. Thank you for watching PDP Sports. Yes, napadala ko na, boss. Live tayo sa TV. Hello. Hi, Michi. Hi. Okay, so, we're back. Yeah, we're back here at PTV Sports. And then you guys can send your messages and your questions here. Just follow us at facebook.com slash ptv4sports, twitter.com slash ptv4sports, or email us at ptvsports at mail at dot ptv dot ph. And then send your messages to radio space, SR space, name space, message space, and then send to 2311 for Globe and Touch Mobile and two, uh, hey. 350. Smart and talk and text and sun subscribers. Yeah, Michelle. Yes. Makilala ka sa ano, oh, lalo laki Ryan Aranya. <laughs> Hi. Ang <laughs> daming ano ah, ang daming nag-tweet sa akin ah. Yung, kasi di ba nung last week, hmm. kami dalawa yung nag-host. Ang daming nag-tweet sa akin. Hot na hot daw yung partner Grabe natin. Grabe naman. Wow. <laughs> Pero ano, ano, yung, kasi minsan di ba, eto, totoo na naman to eh. May nakakita ka ng, di ba, mga girl na parang, uy, parang bad girl to. Napakabait. Ay, doon, ba't mukha ba siyang bad girl? <laughs> Team sabi, pag sinabi ko no, pag sinabi ko, diba sinabi ko, hot girl, diba may, may nag-tweet sa'yo, nag-text sa'yo. Oh. Parang kill me, diba? 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 Alam mo yung maganda na parang matapang. Oh, yeah. Dating diba? 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 ni Dennis. Napaka-bait diba? nito. Oh, Saya, wala si Tabel, ano? Oh, Michelle Tabel. Bakit <laughs> 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 segue lang. Kinitin mo ako, kinitin mo ako. Okay, nga dito ka, para pakita mo naman yan. Ayan, kita nyo, naka-flatchus pa yan. O, oh, diba? Pero simple, simple, in fairness, no? Simple siya magdamit, kahit na simple. Hindi, sa lahat. Simple, uh, kausa, walang arte, kahit oh. sa nupo. Ba- parang mo naman sinabi si Casey, maarte. Oh, anyway, <laughs> bago... Bago, bago tayo magka, ano, magkalimutan, batiin ko lang ito. Babati lang muna ako, Misha. Ah. Sure. Pero unahin ho namin yung Twitter. Doon ho kayo magpadala sa Twitter account ko. It's uh, at snowbadwa. No? Yung at snow... Oh, teka muna, hindi ko pa pala na-i-o-on kasi naghabol ako ng story. Pero ito, batiin ko lang... Wala kayo naman, ha? Sorry na yan. Batiin ko lang yung mga, ano natin, mga tropa natin sa Cebuana Lulier Team. Uy! UE. Ay, kala ko yung dito Si Coach sa, Nico, no? Coach I, Rex Lane, si Rene Ayon Paul Zamar. Ayan, Happy New Year daw, sabi niya. Galing kay James Martinez. Thank you so much, kaibigan James Martinez. Tapos yung kaibigan ko si uh, Hans Lim. Ayan, hindi ko nga magbati sa kanila. Um, sir Snow, pabati naman. Grupo namin, New Village Fire Volunteers. Nanonood kami. Thanks, Idol. Hello. Ayan, Ayan at galing kay Paul. Padayo family ng Iriga yeah. City. Magandang hapon. Masa... Uh, masayang pakikinig At yung ating Ano Yung ating uh, Lady Guard Akalaan mo Nanonood eh <laughs> Oo Si Wendy Lebando Ito na Nagsunod-sunod na Si Kuya Mon Nunez Saka si Sandro Hermoso Tapos si Ryan Araña Ang pogi ko ro- uh, Ano sabi niya? Sabi niya Boss Idol Ang pogi mo talaga Okay, okay. So hanggang uh, bukas <laughs> Mga kaibigan Maraming sa- <laughs> Okay Basa na tayo Sino na na yun Basa na tayo ng, ano, ng mga messages uh, Dito tayo muna Sa Twitter wow, account natin. Uh, Sa Facebook <laughs> Sa Facebook tayo yung Twitter uh, account po, pwede nyo na ho kami padalan doon, ha? Na, sa Twitter ko, at Snowbadwa. Mm-hmm. May mga nagtatanong kanina. Ito, galing kay Ian. Sa Twitter tayo muna. Okay. Sa- no, posible ba na alisin muna Gilas players sa next conference? Sabi ni Coach Shot, marami raw na invitation ang Gilas International. Uh, 
Ako na sasagot din si Kona. Unang-una po, uh, na lang base ito sa, sa nabasa ko sa spin, ha? mukhang August 1 na ang inalaw na start talaga ng full practice ng pong gilas. Wala pa doon yung maglalaban sa finals dahil baka abutin ng August 15 yung uh, finals ng third conference. Mm-hmm. Umaabutin ng Game 7. Okay? Tapos ngayon, yung balak nila na i-exempt na sa third conference mukhang malabo ata. Pero, sabi ko nga kay eh, Coach Tot, no? Eh, baka po pwedeng umapil kayo ulit, di ba? O kaya si Mr. MVP nang makipag-usap, di ba? Pero, come to think of it, nangyari yan nung ano eh, uh, nung nakaraan. Si FIBA Asia. Oh, FIBA Asia. Then, FIBA Asia oh. na ganun din, sinasabi kulang sa time, pero successful. Although, syempre, yung FIBA Asia, dito sa ating ginawa. Hmm. Yun lang ang difference, di ba? Oh. Oh. So, who knows, okay. di ba? <laughs> okay, anyway. So, sa ngayon po siguro, let's just play it by ear. Kung ano man yung mga lumalabas, matagal-tagal pa naman yan, August yan. Pero yun pong mga international tournaments na sinasabi, may invitation tayo sa Lithuania, sa New Zealand, sa Puerto Rico, etc., etc. Mukhang na-turn down na yan. Kasi nga sa ngayon, wala talaga na line up, na line up si Coach uh, Chot. Wala siyang hawak. Wala siyang pinangahawakang line up. Wala siyang pinangahawakang, kumbaga eh, programa. But this early, kailangan mag-confirm na? O, oh, siyempre Yung ano, ang nangyari ngayon, yun pong mga invitation sa atin ang kumuha, Korea. Ah, okay. Okay, basta tayo. Ito, mahaba-haba ito. Mishi, sa Facebook tayo. Ano sabi okay. niya? Okay, sabi ni Mark, um, sindingin, Sir Dennis at Snow, totoo ba yung kumakalat sa internet na tuloy ang September fight ni Mayweather at Pacquiao? At sa tingin niyo po, ba, um, ang tawag dito? Kayang talunin. Yeah. Kaya bang talunin ni Pacquiao si Mayweather kung sakaling matuloy yung fight nila? Opinion ko po, mahihirapan si Manny, Manny lalo hmm. na sa shoulder roll defense at 30 tactics ni Mayweather. Mukhang ano ito, may alam sa boxing <coughs> si Mark. Ha? Uh-huh. May mga punto niya, sangayin ako doon. Pero ikaw, Dennis? Uh, mahirap na laban, pero kaya ni Manny. Uh-huh. Kasi, again, yung observation ko na si Manny... Eh, teka. Si Mayweather nagiging successful kapag yung kalaban niya, nahahawakan niya. Uh-huh. Yung, na, di ba, madalas nilalak niya yung leeg, yung uh-huh. kamay. Eh, wala pa ako nakikita nakagawa ng ganun kay Manny, Manny Pacquiao. Uh-huh. Di ba? At uh-huh. hindi nakalaban si Mayweather ng kasimbili si Manny Pacquiao. At hirap siya sa mga South po. At hindi katulad ng ibang mga kalaban ni Mayweather, si Manny Pacquiao napakagaling magpatama. Mm-hmm. Oh, di ba? So, mm-hmm. kailangan ni Mayweather para magsak. Kailangan nyo mabagal, nandiyan lang sa harap, malaki na mabagal. Uh-huh. Eh, itong kay Pacquiao, Kasi yung, oh, mahirapan siya. Saka yung shoulder roll na sinasabi ni Mark, yung gumaganong-ganong si Mayweather, di ba pre? Uh-huh. Hindi uubra kay Pacquiao yun. Hindi. Dahil si Manny, oh, pag nagbitaw na suntok, hindi mo alam kung saan ang galing. Yun. Diba? Kasi uh-huh. magsha-shoulder roll ka, di open yung dito mo. Uh-huh. Sa katawan. Uh-huh. Pwede kang budigahan uh-huh. ni Manny. At saka, ano, si Manny, mapapansin mo, hindi siya yung straightforward na pasok. Diba? Side to side, oh. ikutang ka, gamitan yung, ka ng hook. Yan yung bago niya inilabas against Brandon Rios. Mm. Diba? Napanood mo ba yung laban niya kay Rios? Did mm. you appreciate yung beauty nung... Although, you, I, I know you're expecting a knockout. Tama? <laughs> yeah, I think everyone was. So. Uh, pero, pero kung Deto talaga viewers boxing... Ang sa akin lang ha, ah, idagdag ko lang. Si Manny Pacquiao as a welterweight, huwag niyo nga asahan na magna-knockout. Wala pa siyang nana-knockout actually mm-hmm. as a welterweight. Pero oh. napakagaling niya in terms of... Uh, okay. Meron yung Oscar, 147. Hindi yung bagsak. Ah, hindi yun yung, kasi yun Pero yung, yung, yung expect ng uh, mga... Yung tulog. O, oh, yung katulad nung Ricky kay Hatton. Hatton. Eh, uh-huh. Hatton, 140. Yung kay uh-huh. Diaz, kay Parera, uh-huh. kay, yung kay Morales, uh-huh. di ba? Hindi, iba yung money pa kayo as a welterweight. Parang nag evolve siya into a different fighter na yung lakas na babawasan, pero yung speed at saka yung timing nandun. nandun. Uh-huh. Okay, so basa ko tayo ng next message natin kay Jan Hardin L. Cot. Tapos tatawagan ko si Ate Rose Montrella, ang business development head ng PBA. Okay. Ay, basingin ko lang si Janine Sagom tsaka si Ria, ha? Salamat sa panonood sa atin kay Ma'am Ria. Diyan po sa Kandaba, Pampanga. Thank hmm. you. Si yeah. Paul. Um, kandang hapon, Sir Snow, Sir Dennis, at Miss Michelle. Bakit po si Amir Khan ang makakalaban ni Mayweather? Bakit hindi po si Danny Garcia or kaya si Marcos Maidana? Hmm. At saka, gano'n po kalaki ang chance na matuloy ang laban ni Pacman at Mayweather? Hmm. Um, etong maganda kasi yung kay Amir Khan, nagsalita na siya, di ba, partner na, o, oh, pinirmaan ko na yung kontrata, na it confirms na meron talagang usapan, kasi for him na pumirma ng kontrata, ibig sabihin may dumating na offer from the, ano, hmm. from the Mayweather camp. Uh-huh. Now, ang tingin ko, partner, Michelle, uh-huh. kung bakit si Amir Khan ang gusto ni Mayweather, ang gusto kasi ngayon ni Mayweather, kasi r- yung mga last few fights niya, nasabi, boring, 12 rounds, diba, so malamang yung next fight, ganoon naman 12 rounds. I feel na against American, ito yung chance niya to finally score a knockout. knockout. Uh-huh. Kasi yung American, magaling, gusto magaling. Ah, tayo lang. 
Uh, glass jo, glass jo. Oh. Yun ang problema. Parang beatable. Madaling uh, pabagsak. Yung panga niya madali. Yung si Ryan Bang Glass. <laughs> yung glass yun jo. Ay, hindi ko pa na. Hindi ko pa sinubukan. Hindi, Bang Glass. Pero si Ryan, ba't tanongin ko nga? Si Ryan kasi bad sa basketball yan. Hindi ko pa sinubukan din ba siya? Hindi ko mo alam. Hindi pa nakikita. Hindi, pag nagdadrive niya, reactive oh, ka, traffic sa <laughs> circle. Sa Salas Pinas. Sa circle, ah. yung biglang gaganyan yung bus. Ah, ah, ah. Tsaka yung jeep. Ah, actually, mas, ano, ano, mas aggressive mag-drive sa kanya. Pero ano? I've never... Hindi, yung reaction. Yung reaction. Hindi naman. Mapait yan si Ryan. Wala. Mabait Mabait ba si Ryan? Mapait ah. yan. <laughs> Pero ito, kaibigan ito ni, ano, ni Ryan Aranya, itong nasa kabilang linya ngayon. Si Ma'am Rose. Si Ma'am Rose, oo. Oh. Hi, Rose. Ayan, si Ate Rose, uh, ang business development head ng PBA. Pero ito, dinadayad ko pa siya. Mm, habang nagda-dial tayo, ayun, basahin mo muna kay Rodel Bahas. Ay, ito na, ito na, si Ate Rose. Ate Rose, magandang hapon sa'yo. Live tayo sa PTV Sports. Hi, Mr. Rose, Ate Rose. Hello. Oh, si Michelle to, si Michelle. Kasama ko si Michelle. Kumusta ka? Ate Rose, I heard meron na naman yatang ano, gagawin ng uh, ano, uh, alagang PBA ng mga ano, programa, proyekto. Tama ba ako? Yes, oo. Uh -huh. At tomorrow, we're scheduled to go to Cebu, no? With Mr. Willie Marshall, Commissioner Chico Salud, with uh, Enrico Villanueva, Willie Miller, uh, sino pa ba? Marami, marami tayo. Arwin Santos, Alex Cabagnot. We're going to Bogo, Cebu for another relief operation sa mga typhoon and earthquake victims. Uh -huh. Okay. Uh, uh -huh. Okay. So, anong, anong ang gagawin natin doon? Bakit yun ang pinili natin, Cebu, uh, Miss Rose? Kasi natapos na tayo sa Tacloban. Uh -huh. Second, oh, oh, second, di lahat ng lahat ng fundraising events natin uh, this year, uh, specifically yung fundra natin, fashion show, the car show, every every project will be, you know, will be uh, allotted to raise funds for the rehabilitation of Tacloban. Because as I said na in previous interviews, the PBA believes that the rehabilitation of Tacloban will not happen overnight. Uh -huh. So long process ito. So, yun, um, since ang trust ng alagang PBA natin for the season under the chairmanship of uh, Chairman Monse Mundo of Meralco Bolt, ang sa kanyang alagang PBA ay nakasentro sa mga kabataan at saka sa mahihirap uh -huh. plus the, the victims of the recent calamity ng earthquake at saka ng typhoon Yolanda. Uh -huh. So basically, uh, 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 so anong mga i-expect ng mga kababayan natin at sino-sino yung mga maaabutan ng tulong, uh, Ms. Rose? Uh, concentrated tayo sa CC ng Bogo, sa Cebu, uh -huh. kasi isa yun sa ma-heavy affected. So we're bringing uh, several uh, goods, courtesy of Excite, ni Sir Jello Serrano. Uh -huh. uh, meron din mga goods, dala-dala si siya, kasi hindi lang ito pang PBA, man. kasama rin tayong celebrity no, na nag-donate ng mga ng mga water, uh -huh. ng mga chips, ng mga biscuits. Tapos si PBA naman, may dala naman sa mga itong uh, dosing, dosenang bola, saka yung mga rings na pwedeng gamitin ng mga kabataan para makapagpatuloy pa rin sila dun sa ano nila, sa pagbabasketball nila in spite the fact na, you know, their, their uh -huh. city or their place is undergoing uh, rehabilitation also. Um, okay. So ano to, the whole day kayo doon, Miss Rose? Yes, yeah, so we're flying there as early as 7 a.m. So we're expected to be there at 8. And then right after that, siguro, tahinga lang sa dalaw for our players. And then we'll start na the release distribution. And then we'll be leaving Cebu. Actually, fly in, fly out activity lang to. We'll be back pa agad sa Manila ng 8 o'clock ng gabi. Yan, yeah, Rose. Hello, si Dennis to. Yes, ah, uh, Hello? Yes, Rose, si Dennis, yes, Principe. Yes, Dennis. Uh, uh, uh. Oh, ang ganda ng lipstick mo, ri lipstick mo rito, ha? Sa picture, picture mo. Uh, you have to thank si, si Snow Badwa. <laughs> ito, ito yung picture mo sa Maxim, yung kaliligo mo yata to. <laughs> oh, ubayos ka mo, ha? Hello, <laughs> Rose, Rose. Hello, Rose. Oh, yes. Na-pag-usapan na, niyo na ba? Meron kasamang players? Ah, uh, yes. Uh, kasama natin si Arwin Santos, Alex Tabagnot, Willie Miller, Enrico uh, Villanueva. Oh. Meron tayong kasamang oh, isang players from the 10th team. Yan. Rose, siguro, ah, ano, oh, i-suggest ko lang, ako, siguro papayagrita, mag-agree rito si Paring Stobado. Napuntaan nyo sa Bogo, si Junti. Valenzuela, oh! Valenzuela, taga Ron. Taga dyan yun. Sige, sige, sige. I'll, I'll try, ano, I'll try my best to look at Junti and then I'll give you a feedback. Uh, Ito na, oh, kay Stobado, alam ni Stobado. Send ko sa yung number ni Junti mamaya, Ate Rose, after this. Sige, 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 sige. Oh, tsaka, tsaka ano yun? Tsaka ano yun? Marami tayong in store for the PBA fans for 2014. Pwedeng tumulong yun. Oo. Wow. Uh, 
Oh. In the next, ano, in the next few days, I'll, ano, I'll give you a heads up on our scholarship program, our second batch of scholars for for uh, school year 2014-2015. Okay. At raw si Michelle, uh, si Michelle Gavagan, yung napakagandang uh, uh, nilalang. Uh, 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 I'm sure kilala mo to. May tanong din siya sa'yo. Uh, uh, At raw. Uh, uh. Hi, Ma'am Rose. After um, Hello, Sabogo, uh, what other places do you plan to visit? Uh, of course, we're going back to, ano, we're going back to Tacloban soon after Bogo. And then, alam ko, mayroon sa mga ipapadalang relief or baka pumunta pa kami sa summer if ever. Mm -hmm. Okay. Uh -huh. Okay. Um, ayun, okay. Thank you, Ateros. Natanggal kayo yung picture, eh. Akala <laughs> ko. Anyway, so ayun. Update ko na yung picture ko dyan, don't worry. Oh, hindi, ito yung favorite picture mo yung ginamit ko. But anyway, so Ma'am Rose, maraming salamat. So aside from sa pagtulong, ano pa ang proyekto ng Business Development Head ngayon ng PBA? Uh, maraming tayong ilo-launch no, no? Maraming tayong ilo-launch. Ayaw ko munang i-preempt. Pero siguro ang pinaka-immediate is yung next batch of scholars natin for school year 2014-2015. Aha. Uh Aha. -huh. Uh -huh. Okay, so ayaw pa i ha? Aha. Okay. Uh, by next week na, by next week na. I will, will ask the blessing of the commissioner kung pwede na natin i-announce uh -huh. lahat. Okay, so basta mas exciting nga kaysa sa last year kasi last year marami tayong mga ginawa. So mas dodobli niyo pa. Yeah, mas ano mo, no, no, we're working doubly hard this time because we want to of hmm. course if if we cannot uh um that is always if we cannot surpass whatever accomplishment Robert Mon has, we'll, we'll we'll definitely try to equal I mean to equal this year. Okay. Thank you so much, Ma'am Rose. At uh, mabuhay ka. Na no, pagka may mga update ka, timbre mo lang kami dito at kaisa ang PT Miss Sports. Thank you. Salamat, Salamat, Ate Rose. Thank you po. Bye -bye. Si Ms. Rose Montreal, ang Business Development Head ng PBA. Napakasipag din. Okay. So, basa pa po tayo ng mga messages. Dito tayo sa Twitter. Um, yeah? Okay. Um, Idols, no, ask ko lang sana kung kailan uli ang laro ni, uh, ng Barangay Hinebra at tuloy bang trade kay Orbis Tondo. San at kanino siya itatrade? Yung trade, dininay na nila yan, ano? Uh, we're still trying to monitor it kung ano pa yung mga developments na posibleng mangyari kung matutuloy po ito o hindi. Ah, uh, yung next na game ng Hinebra Sunday. Uh, Sunday again, Sunday. Second game. Second game. At Coffee. Oh, hindi mo kung tiket kay Ryan, ha? Mamaya, natawag ako kay Ryan. Okay, anyway, yung isa kanina, meron tayong uh, gustong basahin na rito na message. Ay, nawala na siya, no? Sorry ho dun, sa babasahin ko na ho sana kanina, ha? So, naubusan na ho tayo ng oras, eh. Till next time. Direct, habo lang ako isang text na, sorry. Kasi hindi para tayo nakapagbasa ng text messages. Nakakaya doon sa mga nagbayad ng 2 pesos and 50 centavos. Si Junior Bailon, ang sabi niya? Ang sabi niya, Happy New Year, PTV4. Asa nang hinihingiing ko na Hinebra <coughs> Player Calendar from, uh, yeah. Ginulungan. <laughs> Negros. Ah, si Dennis na lang kong hihingi. Malakas si Dennis ngayon dun eh. Okay. Sino yung Dennis? Dennis, Dennis, Dennis Cagnete. Si Principi. Si 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 mal malakas to sa Hinebra. Si Hingan mo ng kalendaryo, ha? No. Sige, try mo namin humingi. Meron ako, Tanduay eh. Yung kay Heart Ibangilista. Gusto mo yun? Okay, ano eh. Gusto direct. Okay, so magpaalam na tayo mga sponsors natin at mga thank yous. Thank yous, Dennis. Oh, my wife, uh, Queenie. Chaka, Prince, Zian, Eric. At sa lahat, Happy New Year. At uh, yung isa nating uh, viewer partner dyan sa may Shopwise, sa may Quezon uh, ah, Congress, ano? Uh, Commonwealth. Ayan, si uh, June. Okay, na nanonood sa atin para. Ano naman, si Shannon, tsaka si uh, Te, si Maring Te, nanonood sa atin ngayon. Dyan yeah. sa Bulacan. And, ikaw? And I would like to greet my mom and my brothers at home. Hello, John Paul. Tapos yung Lola, Lolo ko sa Northern Samar. Hello. Oh, oh, tapos, and ano, ano yung classmate ko, si oh. Josh, nanonood siya ngayon daw. He oh, just texted oh. me. And then to Ryan, of course, and his yeah. family. Hello, tita ah. Elsa, Tito Tessie, and Tita Ansing, who are watching right now. Okay, thank you so much, Misha. Ako, salamat po sa Barakabal ng Energy Cola, Mr. George Chua, Michael Johnson Chua, Paul Chua, Mr. J. Lianis D. Salamat din kayo ninong Renato Lirio ng Rally Tours and Travel at Take Youth Axel 316, Mr. Real Artist, Philip Gulu, Wala Rosa, Jacob Malapas, at Arbidawa. Salamat din sa FMCC, Francis M. Clothing Company, Mr. Ito Villahin, at saka kay Willie Velasquez. Thank you, ha. Salamat sa t-shirt na suod ko ngayon. And Ever Bilena! For our makeup. Salamat po sa Ever Bilena, Mr. Giuseldo C. Rudy Yu, the man. Rudy Yu, at saka sa Macbeth. At thank you rin kay Doc M. Jason Institute. Thank you, thank you. Ang tabayanan po! Ang mutya ng Baliwag Bulacan, Miss Cathy San Gabriel. <laughs> at syempre, si Attorney Marcus Rodes at Ralph Rodina, sa inyo po sa News at 6. Ako po ang Unicode, it's no bad one. So, Gavagan. Dennis Principe. Sports Radio, kalas na tayo. Narito po ang mga tampok na balita sa News at 6.